எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளா சமையல் பார்க்க போகிறது அப்பம் அப்பம் ரெசிபி நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரெசிபி போட்டிருந்தேன் அதுக்கு ஒன் மில்லியன் வியூஸ்க்கு மேலே வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிற ஆப்பம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்குது இது வந்து ஒனியன் ஆப்பம் சின்ன வெங்காயம் வச்சு தான் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இது நம்ம வீட்டில் பண்ணி முடிச்சோடனே அந்த வீடு ஃபுல்லாக இந்த அப்பத்தோட ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியான சூப்பரான இந்த அப்பம் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒன்றரை கப்பு பச்சை அரிசி நான் எடுத்துருக்கு இந்த அரிசி வந்து இட்லி அரிசி கிடையாது பச்சை அரிசி தான் நம்ம அதிரசம்லாம் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிற பச்சை அரிசி இல்லைங்களா புட்டு பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிற பச்சை அரிசி இல்லைங்களா அதே அரிசி தான் எடுத்துருக்கு போன டைம் நான் அப்பம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க எந்த அரிசி இது பச்சை அரிசியில் அப்பம் பண்ணலாமா அப்பம் நல்லா வருமா அப்படிலாம் கேட்டாங்க அப்படி தான் எடுத்துருக்காங்க நல்ல குவாலிட்டியான அரிசி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அது ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் நல்லா கழுகி எடுத்துக்கலாம் கழுகி எடுத்துக்கப்புறம் நம்ம இது ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் டு எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறம் இது வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் அந்த தண்ணி வடித்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி அது வந்து மிக்சியில் போட்டு நம்ம இப்போ அரைக்க போகிறேன் அது கூட அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காவோட பாதி நான் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கு நீங்கள் பா தேங்காய் புதுசாக உடைக்கிற மாதிரியாக இருந்தால் அது இருக்கிற தண்ணியும் ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அப்போத்துக்கு நல்ல டேஸ்ட்டும் மனவாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த தேங்காயோட பாதி நான் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் அது கூடவே சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து எட்டு டு பத்து பீஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் அதிகமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் மனமாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி போட்டு அரையிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல்லாக முழுசாக போட்டால் சில டைம் வந்து அரையாமல் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து சாப்பாடு போட்டுக்கலாம் அரை கப்பு சாப்பாடு நான் வந்துட்டு போயில் ரைஸ் அது வந்து மட்டை அரிசியோட ரைஸ் தான் எடுத்துருக்கு நீங்கள் வீட்டில் பொன்னி அரிசியாக இல்லை எந்த அரிசி வேணாலும் இந்த மாதிரி போயில் பண்ணிவிட்டு சாப்பாடை ஒரு அரை கப்பு போட்டுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அதுவும் சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து பச்சை அரிசி இருக்குது தேங்காய் இருக்குது சின்ன வெங்காயம் இருக்குது ஜீரகம் இருக்குது சாப்பாடு இருக்குது இது எல்லாம் போ போட்டதுக்கப்புறம் அளவான தண்ணி ஊற்றி தண்ணியோட அளவு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கணும் இது மாதிரி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம அப்பம் பேட்டர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி லூஸாக இருக்கணும் நம்ம தோசைக்கெல்லாம் அரைக்கும் இல்லைங்களா அதோடு இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் நம்ம அப்பத்துக்கு அரைக்கும் போது இந்த பேட்டர் பாருங்கள் அந்த ஸ்பூனில் ஒட்டி இருக்கிறது வந்து தேங்காயோட தான் அது அரிசி கிடையாது அரிசி வந்து நல்லா ஃபைனாக அரைஞ்சிருச்சு தேங்காயும் தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸ் அந்த மாதிரி துரு துருன்னு அதில் ஒட்டி இருக்கு இந்த மூடும் போது பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி லூஸாக இருக்கிற ஒரு மூடி வச்சு தான் மூடணும் ரொம்ப ஏரட்டைட்டாக இருக்கிற மூடி வைக்கக்கூடாது அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் காத்தோட்டம் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மாவு நல்லா புளிச்சு மேலே வரும் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா புளிச்சிருச்சு பார்த்தாலே தெரியுது ஆனால் இது ரொம்ப மேலே வரல இருந்தாலும் இதுக்குள்ளே நிறைய எர்பபிள்ஸ் இருக்கும் ஒரு டைம் நான் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி காமிச்சு தர்றேன் இது நல்லா பார்த்தா தெரியுது இதுக்குள்ளே குட்டி குட்டியான ஏர்பபிள்ஸ் நிறைய இருக்குது அதுதான் நம்ம அப்போத்துக்கு நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா சின்ன சின்ன ஏர்பபிள்ஸ் நிறைய இருக்குது அதுக்குள்ளே உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக போடலாம் நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கு அது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் சர்க்கரையும் போட்டு கொடுக்குறேன் போன டைம் அப்பம் ரெசிபி பண்ணும்போது சர்க்கரை போடணுமா அது போடாமல் இருக்கலால நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு சர்க்கரை போடுறது வந்து இந்த அப்பத்துக்கு ஒரு புளிப்பு இருக்கும் அந்த புளிப்பு கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டு கொடுக்குறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சர்க்கரை தானே ஒன்றும் ஆகாது அரை டீஸ்பூன் போட்டால் அந்த டேஸ்ட் நல்ல ஒரு டைம் பேலன்ஸ் ஆகும் அது அப்போத்துக்கு இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அங்கேயே வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி நம்ம தோசை தவா நான் இப்போ இரும்போட தோசை தவா தான் எடுத்துருக்கு அது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு டைம் நல்லா தொடச்சி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ அப்போ ஊற்றிடலாம் இந்த மாவு கரெக்டாக இருக்குது அந்த கன்சிஸ்டன்சி அதனால் எதுவுமே சும்மா ஊற்றினாலே போதும் கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் வருது இப்போ மூடி வ
நம்ம அப்பம் வந்து ஒனியன் அப்பம் வந்து ரெடியாக இருக்குது இது அவ்வளோ ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது ஃபுல்லாக ஏர் பபிள்ஸ் இருந்ததுனால அது ஃபுல்லாக ஹோல் ஹோலாக ஃபுல்லாக ஒட்டை ஒட்டையாக இருக்குது இந்த அப்பம் நல்லா பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே இது வந்து நான்ஸ்டிக்லையும் பண்ணலாம் நான் வந்து இரும்போட சட்டியில் தான் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த அப்பத்தோட கலர் பாருங்க அந்த அளவுக்கு வெள்ளையாக இருக்காது முதல் நம்ம பண்ண ரெசிபி வந்து அந்த அப்பம் வந்து வெள்ள வெள்ளையாக இருந்துச்சு இந்த அப்பத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து அந்த சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் அந்த ஜீரகம் எல்லாம் போட்டதுனால கொஞ்சம் கலர் வந்து அந்த அளவுக்கு வெள்ளையாக இல்லை கொஞ்சம் மஞ்ச கலர்ந்த மாதிரி இருக்கு இருந்தாலும் டேஸ்ட்டு மனம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ரெண்டாவது அப்பவும் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கு பாருங்க ரொம்ப ஹோலாக இருக்கு சாஃப்டாக இருக்கு அதே மாதிரி ஹெல்தியாக இருக்கு இதுக்குள்ளே நான் வந்து ஈஸ்ட்டு போடலை ஆப்பல் சோடா போடலை பேக்கிங் பவுடர் போடலை ஒன்றுமே போடலை எல்லாமே நேச்சுரலாக இருக்குது உங்களுக்கு ஹெல்தியான இந்த ஆப்பம் ரெசிபி இந்த ஒனியன் ஆப்பம் ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த சிம்பிள் ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிடுங்க இந்த சமையல் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க நீங்கள் இதுவரைக்கும் கேரளா சமையலுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு ரெசிபியோட அது வரைக்கும் வணக்கம்